So, wir sind wieder da. Gut, noch für alle, die neu sind, ähm, hier für die, die langsames Internet haben, kann man hier, wo steht High, man kann auch Low einstellen, dann ist es äh, fließender. Ich mag gerne testen, wie man in hoher Qualität sendet damit es immer schöner wird. Okay, nochmal Dankeschön, Peter Hermann, wunderbar, alles ist drin, die Stille, den Krieger, den Infokrieger <lacht> und äh, die Engel und die Stille, alles ist dabei. Gut, nochmal mein Wunsch, dass Sie über diese Themen richtig Weltkonferenzen abzurufen. Es ist ja unsere Freiheit. Wir müssen nicht immer 20, 30 sein. Wir können auch 200, 300.000 sein. Und wir können das machen. Wir wollen das machen. Und dazu lade ich ein, lieber Peter Hermann, vielleicht doch ein Wochenende, wo von zu Hause aus wir ständig Experten haben über diese deine Themen oder was du möchtest. Jo. Ich, ja, mich beeindruckt die, die, die Sanftheit auch des Krieges, also mhm. sowas, ähm, die Schönheit wo es nicht Krieges. um, wo man nicht, ähm, wie es bei einigen mal spürbar ist, so sowas kämpferisch und gegen, nein, überhaupt nicht, es ist es sowas, ja, wo man total gut eintauchen kann, was gut mhm. tut. Vielen Dank. Göttliche, sanfte, schöne Männer. Ja. Schöner Mann. Okay, ein Teil unser Krieg, unser göttlicher Krieg, ist es auch, wir haben Ludida, eine wunderbare Französin, die in totale Transformation gegangen ist. Sie ist, ihre Art, ihr göttlicher Krieg zu, zu machen, ist zweimal die Woche in die Wahrnehmung zu gehen von Städte. Heute wollen wir die Stadt, ein französischer Staat wahrnehmen, denn die Wahrnehmung ist auch in diesem Sinne eine Waffe, wenn man das in diesem Wortschatz oder ein göttliches Werkzeug in anderen Wortschatz. Warum ist die Wahrnehmung eine Waffe oder ein göttliches Werkzeug? Weil ich dann unabhängig bin von das, was die anderen sagen. Deswegen, mein Krieg ist die Entwicklung der Intuition. Höre auf deine innere Weisheit, die innere Meister, unabhängig von das, was die anderen sagen. Deswegen haben wir jetzt jeden Dienstag und jeden Donnerstag eine Sendereihe mit Ludida, die in ihr Wesen reingegangen ist und wir ausgemacht haben, dass sie jedes Mal eine Stadt wahrnimmt, und ich garantiere, wenn wir gemeinsam noch diese Wahrnehmung stärken, Stadt für Stadt, wir erobern Euro wieder oder Europa, was das Gleiche ist. Und über den Euro würde ich gerne eine extra Sendung machen. Und, äh, und sie hat es in ihre immense Tiefe und Weisheit hat sie entdeckt, haben wir entdeckt, haben wir uns geholfen zu erkennen, dass sie das Wesen vom Völker kennt und somit auch von Städten, das haben wir jetzt auf Städte übertragen. Und wenn ich in die Wahrnehmung gehe und ich spüre, was in meinem Umfeld ist, dann kann ich es natürlich auch reinigen und ermächtigen und das ist für mich äh, aus der Sicht der Wahrnehmung der ergänzendes Wirken, jeder macht seine Arbeit, ist mein Weg, wo ich, Sabine, uns entwickelt haben, besonders Sabine, wo wir uns entwickelt haben und so dienen. Und apropos Wahrnehmung von Städte, am Donnerstag sind wir in Berlin und wir machen die Gründung von unser TV in Berlin, EU Berlin TV, als Regionalsender von GTV, machen wir in alle europäischen Städte, vier, fünf, sechs, 
sind ein bisschen aktiv, noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Alle, die jetzt aus Berlin schauen, laden wir dazu ein. Sabine schreibt gleich den Link da rein. Von, äh, von der Veranstaltung am Donnerstag. Das heißt, mit der Unterstützung von Ludida und anderen, alle, die in Berlin das mitorganisieren, äh, äh, wollen wir eine Stadt nach dem anderen wieder erobern, aus der Sicht der Wahrnehmung, aus der Sicht des Reinigungs- und Ermächtigung des Feldes. So, Heute geht es um die Stadt Bromat, das heißt, die Einladung ist, viele kennen diese französische Stadt vielleicht auch nicht. Bromat? Ja, aber das macht nichts, denn äh, Ludida wird uns äh, sagen, was sie wahrgenommen hat. Und ich lade ein, in diese fantastische, wunderbare Welt der Freiheit, spüre mit diese Stadt, spüre die Symbole, die du mitkriegst, sage nicht, ich bin unsicher, geh in die Wahrnehmung und spüre diese Stadt, denn das ist der Weg unserer Freiheit. Die Wahrnehmung macht uns frei von das, was die anderen sagen. Manipulation wird enttarnt. Ja, du kannst sagen, was du willst. Moment mal, ich gehe in die Wahrnehmung. Nee, das, was du, wie du es sagst, unabhängig von das, was ich im Netz finde, meine Wahrnehmung ist, dass dort was anderes geschehen ist und es geht darum. Das ist unser Weg, wo wir unterstützen können. Okay, Dankeschön. Das heißt, jetzt äh, rufen wir die Ludida an, die verbinden wir über Audio, über Skype und äh, mal schauen, was sie da wahrgenommen hat. Wir machen immer eine Stunde, bis zu eine Stunde, damit jeder sich darauf einstellen kann. Kinder im Bett vorher oder nachher, Essen vorher oder nachher. So, du die da, wenn du magst, kannst du anrufen. Mit Video geht sowas nicht, ne? dass man die da auch mal sehen kann? Nee. Äh, denke ich, wir haben entschieden, das erstmal mit Audio zu machen. Okay. Soll ich? Äh, ja. Komm mal her. Hallo. Hallo. Grüße hallo, dich, hallo. Ludida. <lacht> hallo, Sabina, hallo, Jeet. Mhm. Hallo, Schatzfreunde. Mhm. <lacht> Schöne Stimme. Dankeschön. <lacht> Man spürt richtig deine Aktivitäten. <lacht> Vielleicht auch Flügel oder was weiß ich was. Auf jeden Fall deine Lebendigkeit, unabhängig von das, was im Körper geschieht. Dankeschön. Okay, dann nochmal vielen Dank, dass du in Dienste diese Wahrnehmungen machst, was uns einfach auch stärken wird und Mut machen wird, in die Wahrnehmung zu gehen von den Realitäten, die da sind und wo wir bis jetzt immer sehr, sehr, sehr uns zurückgehalten haben und unsere Intelligenz nicht eingesetzt haben, indem wir unser Stadtteil oder unsere Stadt von innen heraus aufgrund der Jetzt-Situation wahrgenommen haben. Das ist eine Einladung bzw. eine Provokation, Hast du schon deine Stadt wahrgenommen? Noch nicht. Mit Ludida werden wir die nächste Zeit das üben, so dass wir die Sicherheit bekommen, ein Gefühl bekommen, dass das, was wir wahrnehmen, richtig ist. So, ich übergebe dir die Führung, Ludida. Dankeschön. Bitteschön. In die Wahrnehmung gehen von den Städten ist eine schöne Reise. Also, äh, Brümat, das ist eine Stadt nicht weit von mir. Äh, die Farbe, die ich wahrgenommen habe, war grau. Eine Stadt mit zwei was? Äh, die, die, die Stadt Brümat ist nicht so weit von hier. Ah, okay. 
und die Farbe, die ich wahrgenommen habe, ist grau, gris. Okay, das heißt, es gibt viele symbolische Möglichkeiten. Jeder von uns, der noch nie sowas gemacht hat, orientiert sich daran, dass er jeder ein Symbol bekommt. Eine Farbe, eine Schwingung, ein Wort, ein Satz, ein Film, ein Geruch. Jeder hat eine andere Möglichkeit. Und Ludida fängt einfach auch mit der Farbe an, mit der Farbe Grau. Genau. Ich sehe die Stadt wie ein gut erankerter Baum mit schönen grünen Blättern und Zweigen. Man kann sich schöne Wurzeln vorstellen. Schöne was? Tief, schöne Wurzeln. Okay. Vorstellen, gut tief im Boden geankert. Die Blätter sind in Verbindung miteinander. Sie berühren sich sogar. Diese Blätter lassen sich vom Licht und der Sonne umarmen. Das Gleichgewicht und die Kommunikation zwischen dem Stamm und die Zweigen mit den Blättern ist hergestellt. Die Wurzeln fühlen, die Wurzeln fühlen sich vernachlässigt, verlassen und vom Baum getrennt. Die Blätter fühlen sich nicht angenommen von dem Stamm, und den Ästen. Die Blätter schaffen es nicht, mit den Wurzeln in Verbindung zu kommen und der Stamm fühlt sich ausgetrocknet. Das ist als das Erste. Dankeschön. Ich äh, erkläre das ein bisschen. Eben, wenn man Symbole sieht, Eins, diese Symbolik von dieses Bild, was Ludida gesehen hat, ist wie 100 Bücher zusammen. Das heißt, die Symbole wirken eins nach dem anderen. Wenn wir, wir machen das jetzt als Übung und doch auch, um unsere Ermächtigung wahrzunehmen, aber sobald wir, Ludida, sowas lesen würde, im Gemeinderat oder in einer Veranstaltung oder Kinder und Erwachsene malen oder sagen, wie und was sie wahrnehmen. Oder Lehrer oder Künstler oder Musiker. Und diese Symbolik, diese Informationen nenne ich Informationsmedizin. Die wirken. Oh, das stimmt. Man erkennt plötzlich. Oh, ich fühle mich auch in das, was ich tue, nicht genährt. Oh, ich habe meine Wurzelaufgabe vernachlässigt. Oh, der Stamm, die, 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 die Wirtschaft oder die, 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 das, das Zentrum, das Gemeinderat oder die, 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 das Lebendige in dieser Stadt äh, ist schwach. Wow, okay. Also jeder durch diese Informationen, der da hört, fühlt sich als Blatt, Stamm, Wurzel oder, oder, oder. Und diese Bioinformationen aufgrund, ich nenne es Informationsmedizin, haben eine Wirkung. Sowohl wie wenn Ludida das jetzt liest, wie wenn wir diese Informationen, weil wir das können, in die Luft verbreiten, jetzt erreicht auch die anderen Menschen, denn das ist Biologie und nicht, was wir unter Biologie verstehen. Das ist Physik und nicht, was, wir, was in den Büchern steht oder was man in der Schule lernt. Das ist Genetik. So, jegliche Form von Wahrnehmung und Information, wenn es von innen kommt und nicht gelesen ist, hat eine Auswirkung. Alles, was wir lesen, hat keine Auswirkung, weil es eine Wiederholung ist. Es kann höchstens eine Verstärkung sein. Das heißt, dieses kleines Bild, ob das jetzt von einem Kind kommt oder von Ludida oder einem Künstler oder eine, eine Mutter oder eine Sportgruppe im Umfeld, hat eine Auswirkung. Viel mehr als alle Beschlüsse als alle 
Gesetze, als alles, was man machen könnte. Deswegen ist die kindliche, der kindliche Weg der Weg der Mächtigen, der göttlich Mächtigen, der göttlich Mächtig. Ja, weiter, Ludida? Ja, als zweites, was wir ändern könnten, ist gekommen, eine schöne Kommunikation des Baumes, die fließend wird und steckt die anderen Bäume an mit dem Kommunizieren. Der Stamm, die Blätter und die, der Stamm und die Blätter. Die Stämme teilen den Wurzeln mit, was sie erleben und wie sie es erleben. Es ist eine wahre Harmonie und es ist fließend zwischen allen Elementen des Baumes. Der Baum findet seinen neuen Platz, er fühlt sich wohl dabei. Er nimmt Sonne auf und gibt Schatten zurück. Er fühlt sich gleichmäßig ernährt. Die kommunizieren, äh, der Baum wird, die kommunizieren miteinander. Der Baum wird angeschaut und sie sprechen miteinander. Das ist, was man in Bewegung machen könnte. Und was, was das Resultat wäre? Der Baum in seinem Ganzen wird stärker sein, widerständiger und kommunizierender. Diese Kommunikation ist so fließend, dass man optisch, vorst dass man optisch, optisch vorstellen kann, dass die Extremitäten der, der, Stammes, der, St der Stämmen die Wurzeln berühren und der Ring ist geschlossen und alles ist harmonisch. Der Baum strahlt was Wohnliches aus, was Heimliches, eine gewisse Wärme und einen schönen Schatten, sich drunter zu sitzen oder liegen. Und fühlt sich umgeben, er fühlt sich umgeben von den anderen Bäumen. Er ist in seinem Baumland angekommen. Das ist, was das Ergebnis wäre. Das ist ja reine Poesie. Dankeschön. <lacht> es ist wunderschön, alles, was von innen gekommen ist, wie die Meditation vorhin mit Peter Ermann, was für eine Auswirkung das hat, welche, was das einfach auch verbreitet. Also bevor ich es vergesse, ich würde gerne noch ein bisschen still bleiben, ähm, wollte ich gerne, welche Informationen ich bekommen habe, dass, äh, ob meine Encodierung, äh, was du dazu sagst, Ludida, also der Baum ist das Dorf, ist die Gemeinschaft, ist den Organismus Brumat. Ich habe das so verstanden, dass, wenn der Baum Brumat sich mit den anderen Dörfern anfängt, in Kontakt zu gehen und in Kommunikation zu gehen und in Aktivitäten zu gehen und in Austausch von Kunst, Musik, Poesie, dass dieser Austausch zwischen den Körper, zwischen den Dörfern, äh, den Baum brummert, wieder einer der Möglichkeiten ist, sich selbst wieder zu erkennen und sich selbst wieder zu heilen. Ist dieser Anteil ähm, richtig? Ja, ganz genau. Okay. Ganz genau. Schön gesagt, G. Mhm. Schön erklärt. Mhm. Das heißt, manchmal das, was man sich wünscht, wo man sich selbst getrennt fühlt, ähm, versucht man das nach außen zu machen und durch die Resonanz der anderen Dörfer lernt man wieder, wie die eigenen Blätter mit den Wurzeln, mit dem Stamm und wie die Lymph wieder fließen kann und das Ganze sich wieder harmonisch integriert fühlen kann. Dankeschön. 
Sabine, hast du, hast du was wahrgenommen, Sabine? Ich fühle die Stadt, ähm, die Worte im Moment. Also es, ist ein, es sind ständige Wellen. Es ist, ähm, also es ist ein ständiger Fluss da und Wellen in dem Ort. Und, und das passt zu dem, was ihr gesagt habt, in dem Dorf direkt, also gibt es, gibt es Zentren oder gibt es ähm, kleinere Ortsgebiete, nenne ich es mal so, wo es schon funktioniert im Kleinen, wo, wo es einfach ähm, oh. wie, wie in Wellen, wo, wo die Menschen, die, die, also das, das ganze Umfeld, nicht nur die Menschen, ähm, die Lebewesen, alles, die Gebäude, alles miteinander irgendwie fließen. Aber das sind immer so kleine Gebiete. Also so nehme ich das wahr. Und zwischendrin gibt es Gebiete, die sind total, ähm, da ist leer, da ist, da fließt, also da ist irgendwie, da ist nichts. <lacht> Und dann, also so, und das hat das Potenzial der Ort, also dass er sich ausdehnt, dass sie erstmal im Ort das schaffen, dass alles fließt, miteinander verschmilzt. Also die könnten sich total gut, also das wäre so, so ein Beispielort für so, eine, ähm, für so eine Autarkie. Es gibt doch so, so, so ja. Ortschaften, die sich so selber, ähm, wie nennt man das, die sich selber tragen, ne? Also die, die alles ja, Autarchie, selber gut, ja, Autarkie, ja. genau. Also wo, so, so eine gute Vernetzung. Und bevor sie aber nach außen gehen, mit den anderen Orten zu vernetzen, wäre es erstmal gut, wenn sie das im Ort schaffen. Also es gibt, wie gesagt, kleine Gebiete, Zentren, da klappt es wunderbar. Aber dann sind irgendwie wo Neubaugebiete entstanden oder neue Häuser irgendwie entstanden und die sind noch so ein bisschen, wie als gehören die noch nicht dazu zum Ort. Es ist irgendwie noch so eine Teilung. Aber es ist, hat eine riesen, also es fühlt sich irgendwie trotzdem sehr, sehr gut an der Ort und hat ein riesen Potenzial. So fühle ich das. Ja. Hm. Dankeschön. Also wir Danke, sehen, ja. wir sehen die Ergänzung. Normalerweise nennt man Diskussionen. Ne? Diskussionen oder Kritik ist die Welt der der Ur-Monster, wo wir noch nicht entwickelt haben. Heute besitzen wir die Intelligenz, die Ergänzung zu fühlen und nicht zu sagen, nein Sabine, du hast nicht recht, ich sehe das, sondern wir haben hier in diesem täglichen Livestream die Weite, dass wir alles, auch das Gegenteil, wenn das gesagt wird, als Ergänzung gesehen wird. Dass wir uns so öffnen, dass wir dieses Reichtum erkennen, der Andersartigkeit, damit wir in Schulsystemen und überall das Recht auf Anderssein und auf das Erkennen, dass man was anderes sieht, als der Lehrer sagt oder der Professor. Deswegen sind alle hier jetzt eingeladen, auch die, die nicht gewohnt sind, in die Wahrnehmung von der Stadt Brumat in Elsass, in Frankreich zu gehen oder Dorf und ein kleiner Geschenk sich selbst zu machen und dies aufzuschreiben. Im Chat. Ich zeige nochmal, wie das jetzt aussieht. So, erstmal hier nochmal habt ihr die Möglichkeit für alle, die neu kommen. Wenn ihr langsames Internet habt, könnt ihr hier die Qualität, die Qualität auf I oder Low stellen. Wir testen jetzt diese höhere Qualität. Und hier habt ihr die Möglichkeit, also hier unten, einfach nicht Login zu schreiben, ihr braucht kein Login, einfach nur auf den Bleistift zu, zu, zu klicken, euch einen Namen zu geben 
Enter ja. und schon könnt ihr reinschreiben. Okay, Dankeschön. Also, die Einladung, dieser Symbol, was du jetzt wahrnimmst, als Geschenk für Ludida, für Sabine, für mich, für alle anderen, jeder, der in die Wahrnehmung geht, schränkt die Manipulation ein. Diese neuen Medien, das sind wir, das Medienmedium, das Mediales bedeutet einfach auch, was in der Luft ist. Und wir sind die Profi, um Informationen zu senden. Weil wir es nicht getan haben, hat sich die Luft mit Dämonen und so weiter gefühlt. Aber es ist unsere Verantwortung, deswegen trauen wir uns und schreiben wir das, was wir wahrgenommen haben. Und äh, als kleiner Symbol, als Farbe, als Bild, als Note, wir wertschätzen es gerne. So, zwei also Bäume Nijal hat zwei Bäume wahrgenommen. Das heißt, es gibt, wenn ich das so sagen darf, ein zweites Brumat. Ein vorne und ein hinten vielleicht ein Schatten und ein Licht. Vielleicht das, was auch Sabine gesagt hat, sieht es Nijal in eine andere Form, wenn ich das so sagen kann. Und vorhin habe ich vergessen, Ludida zu sagen, wie wertschätzend du das Wesen des Dorfes gesehen hast. Das war so schön, das mit dem Baum. Du hast so ein großes Geschenk gemacht, weil erstmal das Symbol zu bekommen, ist auch das Potenzial der Stadt. Als blühender Baum zu sehen, wo alles stimmt, ist ein Geschenk an die Stadt, was du gemacht hast, oder das Dorf. Dankeschön, Gide. Gerne. Ich habe Nijal nur über mir gefragt, mit zwei, nur es ist nun, es ist alles richtig. Wunderbar. Was? <lacht> Weil du die zwei Striche gemacht hast. Ach so. Er gefragt, ob das zwei Bäume sind. Ja, ja, aber äh, das hat ja so Nijal, ich nehme es schon oft mit, ein Zweidimensionen Nijal. Ein Zwillings, ein Parallelwelt für Nijal. Aber deswegen hat er das auch geschrieben, nicht nur, weil ich das so gemacht habe. Ich habe einen Zug wahrgenommen, der hält oder nicht hält in Brumat. Es gibt irgendein Transportkonflikt. Ob das jetzt Bus oder Zug ist, ist ja egal. Ich habe auf jeden Fall einen Zug, der im Laufe der Geschichte etwas mit Brumat gemacht hat. Ich kenne das Dorf nicht. Und äh, äh, und ist mir auch nicht wichtig zu wissen, ob die Information stimmt, denn alles ich bin trainiert, was von innen kommt, ist immer richtig, egal was in den Büchern steht. Wenn ein Kind sagt, die Wand ist rot, er hat seinen Grund. Wenn Van Gogh sagt, ich sehe nicht blau, ich sehe lauter Pünktchen, Van Gogh ist der Genie, nicht der Lehrer, der sagt, ah, da sieht man, das ist doch grün, die Wand. Also das, was du siehst, das ist die Realität. Auch wenn sich das 300 Jahre, oder wenn du tot bist, werden die sagen, Mensch, der hatte recht. Und jetzt verdienen die anderen das Geld und Van Gogh musste immer hungern. Das wollen wir ändern. Jit ist haha. Okay, Dankeschön. Hat noch jemand eine Wahrnehmung gehabt, es ist natürlich auch möglich anzurufen, das zu tun, jeder der schreibt, jeder der es mitteilt, also E-Mail habe ich jetzt nicht auf hier, in den Chat ist einfach, deswegen könnt ihr gerne in Chat schreiben, jeder der schreibt, 
entzieht der Felder die Kraft des Missbrauchs. Das garantiere ich. Das erkenne ich 1000 Prozent. Oh, grüße dich, Mira. <lacht> ja? Anfangs Wort Aufbau. Gleichzeitig ein zittriges, unsicheres Gefühl. Grundangst. Erdung ist da. Jetzt wird entspannter. Andere Spannungen können sich zeigen. Unsicherheit kommt wieder. Dann Wärme. Dankeschön. Also das heißt, es ist fantastisch, diese Beschreibung, Ludida, das passt schon. Wenn ich sage jetzt Aufbau, ich baue jetzt auf, dann ist Zittern, Unsicherheit, Grundangst und das ist, der, das heißt, der Körper oder der Körper des Dorfes äh, geht ein, ein Heilungsprozess durch. Vielleicht sieht es krank aus, geschieht etwas, Jugendliche veralten sich plötzlich anders oder passiert irgendetwas mit dem Körper des Menschen oder des, aber dass in dem Moment, wo man durchgeht, durch diese Unsicherheit, äh, geht man den Weg der Heilung. Und deswegen manchmal bekommt man Fieber oder wird man zittrig oder alles ist in Veränderung oder man bekommt Kreislauf oder, 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 oder man spürt, äh, dass die Natur übersäuert ist oder sich selbst. Und das ist eine wunderbare poetische Beschreibung, äh, wie ein Heilungsprozess stattfindet. So wie wenn man sagt, erstmal die erste Verschlimmung, Verschlimmerung, Verschlimmung, Verschlimmerung, ähm, äh, eigentlich immer wertschätzen jegliche Form von Transformation und es richtig benennen. Jetzt wird entspannter. Also eine tolle, wunderbare Beschreibung. Andere Spannungen können sich zeigen. Das heißt, dann in eine zweite Phase beschwert sich noch der Nachbar oder die Kirche oder die Gewerkschaften. Und wenn man aber in die Gesamtwahrnehmung gegangen ist, hat man diese Grundhaltung, aha, Ludida hat es wahrgenommen, alles darf rütteln und schütteln, das ist nur der Weg der Heilung. Schön, dass die Gewerkschaften oder der, was weiß ich, der Jugendliche jetzt was angestellt hat oder dass etwas passiert ist, das gehört alles dazu. Können sich zeigen, Unsicherheit kommt wieder, dann Wärme. Und wenn der Prozess zu Ende ist und der Baum, die Blätter, die Wurzel, alles tanzt und singt, die Vögel kommen wieder, es wird wieder Vögel im Dorf. Dann, äh, was lachst du, Sabine? Du hast gelacht. Ludit hat auch gelacht. <lacht> ähm, okay, äh, öffnet sich das Dorf wieder, ähm, das Lymphsystem funktioniert wieder, dann kommt Wärme. Es ist wunderbar. Äh, so, diese Symbolik ist so wunderschön, wenn man das annimmt und nicht im Mentalen bleibt. Was bedeutet das, sondern mit der inneren Wahrnehmung die Worte, die gesagt worden sind, annimmt und wahrnimmt und fühlt und entkodiert in Bezug auf das, was die anderen auch gesagt haben, in eine Kommunion, in ein Zusammenwirken. Dankeschön, Mira. Vielen Dank. Ist noch jemand da? So schön geschrieben. Ne? Mhm. Ja, freust du, freust du dich, Ludida, für das, was du anstellst? Ja. ja. <lacht> es ist, wie gesagt, es ist immer eine schöne Reise. Ja. 
Hast du noch etwas? Nein, das, okay. das wäre es. Okay. Vielleicht, äh, Sabine, äh, ich wollte gerne Sabine fragen. Sabine bekommt Informationen durch den Körper. Ne? Mhm. Und äh, ich habe jetzt keine Lust, Kamera zu drehen, weil es ist alles äh, hinter uns, hier ist ordentlich, hinter uns ist nicht immer ganz ordentlich. Ähm, ja, wäre ja, das, so schlimm ist auch nicht. So schlimm ist auch nicht. Okay. Aber ich wollte dich einladen, Sabine, ob du das jetzt äh, mit Symbole <lacht> ähm, die Kraft, also äh, Sabine, Körperbewegungen äh, zeigen uns, äh, dass wir programmieren können. Sabine mag Computer nicht und doch ist eine göttliche Programmiererin. Das heißt, sie kann die neue Dimensionen sehen und durch ihre immense Lebensliebe äh, gibt sie Impulse zur Rekodierung, das heißt neu schreiben, neu, äh, eine neue Matrix. Sabine hat Zugang direkt auf die neue Matrix und kann uns Impulse geben, wie wir, äh, welchen Code und wie wir das neu matrixen können. Kodieren, Matrixen. In Bezug auf den Ort oder wie? In Bezug du? auf den Ort, ja. Jetzt hier im Sitzen. Ja, wenn du einfach so, wie es für dich möglich ist, weil die Absicht ist alles. Mhm. Immer wieder neue Herausforderungen mit Jeet. Ja, mach mal. Mach ich dich im Himmel, dann sieht das schöner aus. <lacht> Dankeschön, Sabine. Danke, Sabine. Sogar über den Sitzen können deine Hände tanzen. Ja, ich habe auch gestaunt. 
schön. Boah, das war, ein, konnte man das spüren? Ja. Diese ja. Spannung, es war nicht möglich, es war mir nicht möglich, diese Hände zusammen, die waren zusammen zu bekommen. Das war, das war magisch. Es war eine Spannung, unglaublich. Also jetzt unabhängig davon, von das, was wir wahrgenommen haben, ein Impuls von mir, so entsteht Kultur, zum Beispiel das, was Sabine gemacht hat, wenn die Welt so laufen würde, wie es die Natur entspricht, als Geschenk für das Dorf, wäre äh, den kulturellen Tanz, was die Kinder jeden Morgen in der Schule machen könnten. Oder in alle Väten wird erstmal diese Folge von Bewegungen, weil alle, die im Dorf, die diese Folge von Bewegungen für Jahrhunderte wiederholen, erinnern immer an den möglichen genetischen, optimalen Code der Stadt Brumat. Und so entsteht Kultur, so sind die Tänze entstanden, so sie, das, was wir jetzt Kultur nennen, ist meistens tot. Wir sollen jetzt Kultur machen mit Menschen, die in die Wahrnehmung gehen, mit Künstlern. Und das heißt, alle, das, was Sabine gemacht hat, sollte wirklich in Schleife gesehen werden, als Meditation für Jahrzehnte gerne und von in bestimmte Situationen, bevor man sich trifft, bevor man isst oder egal in, welch, in irgendwelche Riten, würde ich empfehlen, diese Bewegungen von Sabine nachzumachen und als Ritus für eine Zeit lang zur Erinnerung und Stärkung des genetischen, man nennt es Vaterland, man nennt es Dorf, egal wie man es nennt, es geht um Essenz. Es geht um das, was geschrieben bleibt im Territorium. Und das, was Sabine gemacht hat, diese Reprogrammierungsmöglichkeit und Code, die für mich sehr erfolgreich war, ist jetzt geschrieben. Und das heißt, es bleibt in der Akasha-Chronik oder in der Genetik oder in den morphogenetischen Feldern oder nenn es wie du willst. Ich nenne es Biologie, ich nenne es Physik. Im Ehren der Gründer der Wissenschaften von Pythagoras bis zu alle anderen, die nicht wertgeschätzt worden sind, dass es mystische Wissenschaften waren. Deswegen möchte ich die Wörter Physik, Biologie, denn die Bedeutung geben, alles ist mystisch, alles ist ganzheitlich und nicht in begrenzter Dummheit, wie wir das jetzt in den Universitäten unterrichten und glauben, die Wissenschaft zu sein. Dankeschön, Sabine. Dankeschön für den Impuls. Hat Dankeschön, noch jemand, Danke euch. Hat noch jemand Impulse bekommen, äh, Erfahrungen, Körperwahrnehmungen durch Sabine Tanz? Große Wetten. Welten. Welten. Danke, Sabine. Danke, Wie gesagt, es ist deine Freiheit, wenn du schreibst, rettest du dich selbst und ist ein Mensch weniger ein Impuls, der nicht missbraucht, der Felder. Wir besetzen wieder die Felder mit natürlicher Energie. Heftige Transformation, als Sabine mit den Händen getanzt hat. Mhm. Habe ich gespürt. Ja. Dann sieht man, warum man immer so eine große Angst hat vor Transformation, weil Sachen geschehen, die heftig sind. Ne? Und wer will das schon? Die geschehen so oder so. <lacht> ja, ja, eben. Ne? Wenn man das nicht macht, geschieht das sowieso, aber geschieht auf negative Art, mit großen Krankheiten oder, 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 weil man das, äh, weil aus Angst sich zu transformieren, man sich nicht getraut hat, die Realität zu sehen. Jo, dann äh, gibt es noch etwas, wer jetzt noch was zu sagen hat, 
sage es, denn dann sonst sage ich euch was anderes. Hat jetzt eine Minute Zeit, sich es zu überlegen. Es ist eine immense Gelegenheit, Dass du auch, wenn du noch etwas sagen möchtest, wenn für dich etwas wichtig ist, sag es einfach. Ja, das habe ich vorhin gesagt, als Sabine mit den Händen getanzt hat, kam richtig hoch, heftige Transformation. Mit, mit einem äh, schönen, eine, mit einer schönen Wendung. Mhm. Ja. Und was hat heftige Transformation mit dir zu tun? <lacht> nix, ne? Nee, fast nix. Fast nix. Das gibt eine schöne Resonanz. Welche? Ah, es gibt eine schöne Resonanz, allgemein. Okay. Dann äh, sei gesegnet. Das ist wunderschön, dein Mut, deine Heftigkeit in Mut. In Mut bist du heftig. Ne? <lacht> Weil du bist schneller als äh, die meisten Leute brauchen, was weiß ich, sechs Jahre, um das durch zu transformieren, was du in in drei, vier, fünf, sechs Monate gemacht hast. Ne? Dankeschön. Und äh, äh, das heißt, jetzt möchte ich jetzt, wir hatten Michael Sens, ist ein Aha. berühmter... Äh? Nijal schreibt, ich liebe mich und ich schreibt, ich liebe alles, was ist. Nijal, ja, das für das, was wir erkennen. Und Mira... Für mich kribbelnde Hände, Tatbereitschaft. Aha, wow, ja, haha, spannend. Das Ding ist einfach, alles was wir heute gemacht haben, also mir geht es oft so, bis in die Nacht geht es in unser System, weil das ist für mich Universität, es wirkt nach vier Tage oder Wochen, je nachdem was wie. Und ich, den nächsten Tag sehe ich immer, wow, ich habe das angenommen, ich habe in mir was verändert oder etwas erkannt, aufgrund von das, was wir gestern durchgemacht hatten. Das geht mir fast immer so. Das heißt, diese Art von Universität ist eine biologische, physische Universität, weil das, was Ludida sagt, das, was du wahrnimmst, auch wenn du nichts sagst, Du wirkst trotzdem. Hier alles, was in der Realität sich zeigt, auch wenn du im Mentalen bleibst, deine Seele ist da. Und das ist die Essenz. Auch wenn du denkst, was für ein Scheiß sagt Jeet, deine Seele wertschätzt das. Und ich nehme die Essenz von dir und nicht die Peripherie, die sich alle drei Tage verändert. Ich nehme nicht deine Emotionen wahr, ich nehme deine Essenz. Und diese Intelligenz, wenn man das so sagen darf, besitzen wir, in den Kern zu schauen, egal was ein Mensch sagt. Also alle Wesen, im Körper oder nicht im Körper, die jetzt hier anwesend sind, haben dazu beigetragen mit der Stille, mit der Nichtstille, mit halbe Aufmerksamkeit oder volle Aufmerksamkeit, mit der Liebe, mit den Augen, mit den Ohren, mit den Bildern, was jeder bekommen hat, gesagt hat oder nicht gesagt hat. Als Geschenk jetzt für Ludida 
möchte ich ganz drei Minuten Michael Senz, ein Kabarettist, der ein berühmter Kabarettist der bei GTV zwei, drei Mal war, äh, macht ein Beispiel über Spanier und Franzosen äh, mhm. als Geschenk für Ludida, dann Geld oder Liebe oder Geld für die Liebe und dann möchte ich, äh, wir nehmen gemeinsam Berlin war eine Sendung, die wir schon gemacht haben vor einigen Monaten als Vorbereitung für Donnerstag, weil Donnerstag werden wir nach Berlin fahren, werden sich wunderbare Menschen vorstellen und äh, ab 19 Uhr, weil es in zwei Stunden müssen wir dann zurückfahren, wollen wir. Und dann natürlich äh, mit diesen Menschen, nicht so, dass jeder sein Ding macht, sondern auch eine Sphäre aufbauen, wo wir diesen Baum, was Ludida gesehen hat, zum Beispiel auch für Berlin anwenden. Jeder, der wirkt, ist nicht in Konkurrenz mit den anderen, sondern in der Ergänzung. Und entwickeln wir diese Synergien, wie man das oft sagt, ich nenne es organismische Intelligenz, auf alle Ebenen. Jo, gibt es noch ein Chat, was Sie nennen? Nein, nee, war nichts mehr. Dankeschön. Dann zeige ich jetzt äh, Michael Senz macht Witze über Spanier und Franzosen, dann Geld für die Liebe von Michael Sens, eine Minute, und dann wird äh, Berlin... Jetzt, am, am, am 18. steht hier drin, Wahrnehmung deutscher Stadt Heilbronn, das entfällt dann. Ja, das entfällt, ja. Du sagst, beziehungsweise ich habe Ludida gebeten, dabei zu sein, sie wird mir einen Text für Berlin schicken und äh, dann äh, äh, dabei sein. Nicht entfällt, sondern, also ja, klar, entfällt. Jo, dann jetzt mit dem großen, großen Kabarettist Michael Sens haben wir in Wittenberg aufgenommen. War bei uns auch ein, zwei Mal Live-Sendung natürlich. Zu Hause hat er ein schwaches Internet. Der ist jetzt bekannt und freuen wir uns darauf. Tschüss. Tschüss und Dankeschön. Tschüss, Dankeschön. Dankeschön.